we will study about dream children are every it is written by charles lame introduction dream children are every is an outburst of a flow of imagination of charles lame ye kya hai dream children rabri rabri means hota divya swapna aur ye imagination hai jo charles lame ke dwara describe kiya gaya hai he wrote this essay when he was nearing his 50 jab wo 15 50 saal ka tha tab usne ye essay likha hai he his life was not at all happy he wanted a family and children but they were denied to him in his actual life wo chahta tha ki uski family ho bachche ho lekin actual life mein aisa nahi tha the essay makers of aware of his deepening touching in life is essay ke through hum charles lem ki life ke bare mein janenge this is a story of dream children of life which the writer could not have ye kya hai story the this is a story of dream ye story ek dream ke upar base hai jabki aisa writer ke paas kuch nahi hai could not have children are usually fond of listening to the story of their ancestor jo bachche hote hain wo dada dadi ki story sunna pasand karte hain ancestor means hota hai purvaj the writers could not the writer children's in fact imaginary came closer to him know about their great grandmother field who lived in a great house in norfolk to wo batata hai ke bacche uske sunna chahte to batata hai ki uski dadi maa thi jo kahan rehti thi norfolk mein great house bade se house mein the writer continue to say interesting fact about field aur bhi baatein batata hai wo apni dadi maa ke bare mein field kaun hai yahan par uski dadi field was a highly religious lady loved and respected by all बहुत ही धार्मिक लेडी थी सभी के द्वारा वो प्यार और सम्मान की जाती थी सी वॉज इन फैक्ट नॉट द मिस्ट्रेट ऑफ द ग्रेट हाउस वो उस घर की यहां पर रहती थी उसकी मिस्ट्रेस नहीं थी मालकिन नहीं थी वो कौन थी केयर टेकर जस्ट अ केयर टेकर ऑफ इट स्टिल सी लिव विद डिग्निटी लेकिन वो बड़े ही सम्मान के साथ वहां पर रहती थी वे शी डाइट हर फ्यूनरल वॉज अटेंडेड बाय कॉन कोर्ट ऑफ ऑल the poor and some of the gentry too jab wo died hui to unke funeral mein garib gentry sabbe parivar se log bade bade log unki funeral par aaye neighborhood se they come from many miles to show their respect in her memory aur kuch to bahut hi dur se aaye so her respect unko respect jitane ke liye further the writer said that field was tall upright and graceful आगे राइटर बताता है कि उनकी दादी माँ टॉल थी या प्राइड थी और ग्रेसफुल बहुत ही काइंडफुल ग्रेसफुल थी सब सब थी सी वॉज एन स्टीम डांसर इन हर यूथ बहुत ही फेमस डांसर थी लेटर शी सफर फ्रॉम द डेडली डिसीज कैंसर जब उनको कैंसर हो गया विच पुट हर इन पेन बहुत ही उनको दर्द हुआ वट शी वॉज स्टिल अप्राइड एज शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस लेकिन उनको उस कैंसर के दर्द ने उनको हरा हरा नहीं पाया फील यूज टू स्लीप बाई हर सेल्फ इन लॉन्च चैम्बर ऑफ ग्रेट हाउस उनकी दादी माँ बड़े से रूम में अकेले सोया करती थी शी यूज सी यूज ओली बिलीव दैट टू इन्फेंट यूज टू ग्लाइड अप एंड डाउन द ग्रेट स्टेर केयर नियर तो दादी माँ बिलीव करती थी कि दो बच्चे जो है स्टेयर से ग्लाइडिंग ऊपर नीचे आया जाया करते थे वर सी स्लैप ड्यूरिंग मिड नाइट आधी रात को द राइटर वॉज स्केड फॉर द नेवर सा एनी इन्फेंट राइटर जो चार्ल्स ले में वो डर गया था क्योंकि उसने कभी बच्चों को देखा ही नहीं था हाउ एवर फील वॉज ऑलवेज वेरी गुड टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन जो उनकी दादी माँ थी वो ग्रैंड चिल्ड्रन की बहुत ही अच्छी थी सी लाइक टू हैव ऑल द चिल्ड्रन विथ हर इन दोज ड्यूरिंग हॉलीडेज जब भी बच्चे गर्मियों की छुट्टी में आते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था राइटर एंजॉय हिज लॉनी लेस इवन देयर राइटर जब उनकी दादी माँ एक्सपायर हो गई तो राइटर लॉनली लेस फील करता था ही वॉज ऑलवेज अलॉन इन हिमसेल्फ इवन देयर इन द हाउस ऑफ द ग्रांड मदर ग्रांड मदर के घर में वो अकेला रहता था क्योंकि क्या हो गया उसका भाई भी एक्सपायर हो गया था और उसकी दादी माँ भी एक्सपायर हो गई थी देन द राइटर जॉन टोल्ड जॉन एंड एलिस द टू चिल्ड्रन हु वर टेकिंग मच इंटरेस्ट इन द स्टोरी दैट द ग्रांड मदर लव ऑल द ग्रांड चिल्ड्रन विथ जो है वर्ड शी हैड स्पेशल अटेंशन टू जॉन एल 
तो वो बताते हैं कि उसकी दादी माँ सभी ग्रैंड चिल्ड्रन को पसंद करती थी लेकिन मोस्टली जॉन एल को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी क्योंकि वो हैंडसम थे वॉज वेरी हैंडसम एंड स्प्रेटेड यूथ और बहुत ही स्प्रेटेड एनर्जीफुल यूथ थे ही लव्ड द ग्रेट हाउस एंड टुक केयर ऑफ द गार्डन वो घर से प्यार करते थे यहाँ दादी माँ रहती थी और गार्डन की भी केयर करते थे इसलिए वो दादी माँ उनको ज़्यादा प्यार करती थी ही ओज टू कैरी द राइटर ऑन हिज बैग तो वो बताता है कि चार्ल्स लेम जब वो लैम्ब हो गया था तो उसका भाई उसके पीठ में बिठा कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था फोर ई वॉज बिट ओल्डर देन राइटर इट वॉज बिकॉज द राइटर वॉज लेम एंड कुड नॉट वॉक क्योंकि वो चल नहीं सकता था लेम हो गया था लेटर ही हिमसेल बिकम लेम एंड वॉज इन ग्रेट पेन उसको बहुत दर्द हुआ हिज पेनफुल डेथ हॉन्टेड उसके बाद जो जॉन है वो भी क्या हो गया लेम हो गया और उसको बहुत दर्द हुआ उसके उसके कारण उसकी डेथ हो गई हॉन्टेड द राइटर फॉर लॉन्ग लेकिन काफी दिन तक उसकी उसको अपने भाई की याद आती रही द राइटर मिस हिम मच फॉर ही हैड लव्ड हिम टू और राइटर बहुत ज्यादा उसको मिस करते थे क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा लव करते थे ही मिस द ब्रदर काइंडनेस क्लोजनेस एंड विस्ड हिम टू बी आई लिव अगेन बी कॉरेन विथ हिम और राइटर की दयालुता और क्लोजनेस क्योंकि उनके अधिकतर टाइम उन्हीं के साथ वो स्पेंड करते थे तो वो चाहते थे कि वो फिर से क्या हो जाए अलिव अगेन फिर से वो आ जाए जिससे मैं उनके साथ लड़ू द चिल्ड्रन कैरीड टू लिसन टू द स्टोरी अबाउट देयर देयर प्रेटी डैड मदर अब वो राइटर डैड मदर प्रेटी डैड मदर के बारे में बताता उनकी माँ के बारे में द राइटर कंटिन्यू दैट ही कोटेड द फेयर एल एस डब्ल्यू एन तो बताता है कि मेरी उनके साथ सगाई कोटेड का मीन यहाँ पर एंगेजमेंट है वट वेन ही एक्सप्लेन हाउ ही वॉज डिनाइड ऑफ द मैरिज लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाई वट वॉट पेन हैड टू सफर द चिल्ड्रन ग्रेट इमोशनल उसको पता है कि बच्चों का पेन क्या होता है दे थॉट एंड रियलाइज दैट दे वर नॉट रियल बच्चे सोचते हैं कि हम तो रियल है ही नहीं है दे वर नॉट रियल चिल्ड्रन हम रियल चिल्ड्रन नहीं है वॉन ऑफ द राइटर एंड एलिस जो राइटर चार्ल्स लेम और एलिस से बॉन्ड हुए हों दे वर Nearly dreams. वो तो क्या है सिर्फ ड्रीम्स में है द राइटर वॉज अवेकेंड एंड देर वॉज नो वन अराउंड हिम ना इधर जॉन और एल एस जब वो अवैक होता है अपने दिव्य स्वप्न से तो देखता है वहाँ तो कोई है ही नहीं है आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा धन्यवाद